τώρα γιατί δεν δίνετε έστω και λίγο να συγχωρέσετε την πεθερά σας, τον πεθερό, την κονιάδα, γιατί σας αντίκησα, γιατί σας χλέβασα, γιατί... <συσχελίδι> γιατί. <συσχελίδι> ε, και συγκρίση με εκείνα που θα δίνατε εκεί, αυτά που θα δώσετε τώρα δεν τίποτε. Είναι πολύ λίγα. Να αγαπήσετε αυτούς που δεν σας αγαπούν. Να αγαπήσετε αυτούς που σας μισούν. Που σας κατηγορούν. Να τους συγχωρέσετε, να τους αγαπήσετε. Αν έχετε αδικήσει, να τα επιστρέψετε πίσω. Και οτιδήποτε άλλο. Ε, πάρτε το κάτω το νου αυτό που μας έδωσε ο Χριστός. Να λειτουργήσει λίγο. Ε, και θα δείτε πώς έρχεται μετά η χάρη του Θεού. Και όταν σας αδικούν για να τα συγχωρείτε, συνέχεια εσύ συνεχίζεις το έργο σου. Και μου λες, το ίδιο Ευαγγέλιο δεν διαβάζουμε. <laughs> Λέει πουθενά ότι άμα σα αδικούν πολλέ φορέ, όπου του λέτε τι, μετά του πάτε στον Άριο Πάγο, Όχι. Α, Ποτέ. Ε, λοιπόν, τότε η ερώτησή σα σε τι έγινε, Μα κυνηγάει η αδικία παντού και εμεί συγχωρούμε, 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 συγχωρούμε. Όλη μου ζωή είναι συγχώρεση. Συγχωρούμε, 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 συγχωρούμε για, και εμεί. Για να δούμε τι λέει ο Χριστό. Τι γίνεται. Να δούμε τι λέει ο Χριστό. 77 φορέ. Εσύ να ρώτησε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος το ρώτησε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρούμε, μια φορά, την ημέρα, δύο φορές, την ημέρα, ε, πέντε φορές, εφτά φορές. Και τι λέει, εβδομήτα εφτά φορές το εφτά, εβδομήτα φορές το εφτά. Δηλαδή άπερες την ίδια μέρα, δεν λέει για τις άλλες μέρες, αν την ίδια μέρα. Λοιπόν, αυτό δεν έχουμε αρχηγό. Σε αυτό δεν θέλουμε να μοιάσουμε. Αυτό δεν πρέπει να μιμηθούμε. Γιατί οι ερωτήσει αυτέ, αφού τα έχει ξεκαθαρίσει, δεν λέει να του μοιάσουμε. Πού να του μοιάσουμε, στη συγχωρητικότητα, στην οτάπη, στην ταπείνωση, στην πραότητα. Λοιπόν, αυτό λέτε με τη συγχώρηση. Ναι, πραγματικά, όταν συγχωρεί, πραγματικά συνεχίζει. Ε, κάποια στιγμή βγαίνει και ο εγωισμό από μέσα σου. Το βλέπω. Όταν συγχωρεί συνέχεια, συνέχεια λες τέρμα. Συγχωρώ, συνεχίζω. Αφού το θέλω εκείνος, θα συνεχίζω, θα συγχωρώ, θα ζω ε, στην ταπείνωσή μου. Τελείωσε. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ξέρετε τι σημαίνει συγχωρώ, ξέρετε. Βεβαίως. Τι σημαίνει. Δίνω χώρο, συγχωρώ, πώς το λένε. Ε, Δείχνω με τα... Ναι, πέστε μου, πέστε μου. Να μην το ξέρω. Συν χωρό. Χωράω στον ίδιο χώρο μαζί σου. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Δεν συγχωρώ σημαίνει δεν χωράω στο ίδιο μέρος μαζί σου. Και όταν εμείς δεν συγχωρούμε σαν να του λέμε του Χριστού, δεν χωράω μαζί σου εκεί. Πλούσια η ελληνική γλώσσα μου. Είναι η θεϊκή γλώσσα, δεν το ξεχνάμε. Και λοιπόν, όταν δεν θέλει ο άλλος να τον συγχωρήσουμε και κρατάει αποστάσεις, πώς θα Εμείς, ο Θεός θα ζητήσει λόγο για μας αν το συγχωρούμε και όχι φραστικά με τα λόγια. Με την καρδιά. Και αν εσύ συγχωρές με την καρδιά, θα πάρει το μήνυμα και ο άλλος. Γιατί ο άνθρωπος είναι πομπός και δέκτης. Καταλαβαίνει αν όντω το συγχωρείς πραγματικά ή... Άντε, σε συγχωρώ γιατί, άντε, για, για αστεία πράγματα. Είναι πομπός και δέχτης όπως το λέτε. Καταλαβαίνει ο άλλος αν όντως το συγχώρησες ειλικρινά πραγματικά και τότε όσο και σκληρό να είναι θα μαλακώσει. Αν όμως το κάνεις τυπικά και εμείς οι άνθρωποι τυπικά τα κάνουμε, άντε για να πάω να κοινωνήσω, συγχώρεσέ με πεθερά, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Άντε, για να πάω, δεν σε συγχωρεί. Διότι εσύ δεν μετανοήσεις πραγματικά, δεν, δεν αγάπησες πραγματικά τον άνθρωπο, απλώς για τον εγωισμό σου πάλι, να ικανοποιήσει τον εγωισμό σου, δεν ότι έκανες το καθήκον σου. Ναι. Αν όμως πας εκεί πραγματικά μετανοημένη, ναι, εγώ φταίω σύζυγε, εγώ φταίω πεθερά, εγώ φταίω κονιά, δεν, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Διότι αν εγώ δεν είχα τον εγωισμό μέσα μου, την υπερηφάνεια, την γενοδοξία, δεν θα σου είχα πει αυτά τα λόγια που σου είπα. Ή δεν θα σου είχα φέρθει έτσι που σου φέρθει. Να πείνωσε τον εαυτό σου σαν τον τελώνει εκεί κάτω και να δεις θαύματα θα κάνεις. Θαύματα θα κάνεις, ναι. Αλλά εμείς, το Φαρισαίο εκεί, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και εγώ κάνω και καλά πράγματα και 
τη βοηθάω και αυτή δεν μου λέει ένα ευχαριστώ και κάτι τέτοια αστεία τα λέμε εμείς. Άμα δεν τα λέμε με το στόμα τα λέμε με την καρδιά. Και άντε μετά ζητάμε από τον άλλον εγώ το συγχώρησα αλλά αυτός όχι. Αφού δεν μίλησε η καρδιά σου μίλησε το στόμα σου εκεί. Και το στόμα πολλές φορές λέει αυτά που δεν έπρεπε. Κάντε το πείραμα αυτό. Διότι η πίστη μας δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Κάντε το έναν άνθρωπο που σας λείπει χίλιες φορές. Πάτε και βάλτε του μια μετάνοια. Συγχώρεσε με, εγώ φταίω. Ναι, πραγματικά. Και δεν είναι λάθος. Όπως και να είναι, θα δείτε ότι εμείς φταίνει. Για αυτό που, που δεν μιλάμε, για αυτό που λυπήσαμε και λυπηθήκαμε. Θα το διαπιστώσετε, διότι αν εμεί είχαμε την αγάπη που λέει ο Χριστό, την ταπείνωση που λέει ο Χριστό, την πραότητα που λέει ο Χριστό, δεν θα είχε συμβεί κανένα πρόβλημα μεταξύ μα. Ναι. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου, πού διαφωνείτε. Ε, για να, να συμφωνήσω σε κάτι. Όταν εμεί δείχνουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μα, τον πληροφορεί το άλλο ε, Ναι, παρότι και α μα μισεί και α μα κάνει η αγάπη. Αλλά δεν έχει κάτι να αγάπη όμω, ε. Όχι η φυσική αγάπη, η πνευματική αγάπη. Γιατί υπάρχει η φυσική αγάπη, υπάρχει και η δαιμονική αγάπη. Ξέρετε αυτή την αγάπη. Την έχουμε εμεί οι άνθρωποι, τη δαιμονική αγάπη. Ξέρετε, να σα πω κανένα παράδειγμα. Τον αγαπούσε λέει το διευθυντή τη και τον χώρισε με τέσσερα παιδιά. Αγάπη. Αγαπιόντουσαν λέει τα παιδιά και πηδήξανε κάτω από το λευκό πύργο. Αγαπιόνται λέει τα παιδιά και συζούν χρόνια ολόκληρα μέσα στην πορνεία. Αγαπιόνται λέει. Ναι. Αλλά είναι δαιμονική αγάπη είναι αυτή. Δεν είναι θεϊκή. Ο άνθρωπο καλείται να έχει την πνευματική αγάπη. <coughs> αυτή που λέει ο Χριστό μα. Ναι. Ναι. Να σε μισεί ο άλλο και εσύ να τον αγαπάς. Να σε αδικεί ο άλλο και εσύ να προσέφτει γι' αυτό. Ναι. Ναι. Τι λένε, Έχουμε εμεί τέτοια αγάπη. Θα μου πείτε όχι. Ίσως από ταπεινολογίες, ίσως να είναι και έτσι. Γιατί δεν τη ζητάμε. 